গত বছর তুই পিএইচডি তে अप्लाई করছিলি 10 টা ইউনিভার্সিটিতে ইয়েস কয়টা চান্স হয়েছিল জিরো এই বছর আমি শুনছি তুই অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি টপ ইউনিভার্সিটি থেকে ফুল ফান্ডেড পিএইচডি অফার পেয়েছিস কয়টায় হয়েছে ছয়টা হাই एवरीवन আজকে আমরা আছি ফারিসা ইসলামের সাথে ফারিসা আমার ফার্স্ট ইয়ার ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ড সে ইয়েল ইউনিভার্সিটি পড়েছিল হুইচ ইজ একটা ভেরি প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি সিঙ্গাপুর এবং ইউএস এর দুইটা টপ ইউনিভার্সিটির কোলাবোরেশন এন ইউএস আর ইয়েল সো তখন থেকে আমরা ফ্রেন্ডস আজকে আমরা ফারিসার খুবই ইন্সপায়ারিং পিএইচডি তে টেকার জার্নিটা কভার করব যে ছয়টা ইউনিভার্সিটি থেকে সে ফুল ফান্ডেড অফার স্পেসে হচ্ছে কর্নেল স্ক্রিপস ডার্টমাউথ টাফস ব্রাউন কলম্বিয়া অনেকগুলো আইভি লিগ ইনস্টিটিউট অনেকগুলো টপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রত্যেকটা থেকে ফুল ফান্ডেড পিএইচডি অফার্স সো এই ভিডিওতে আমরা কভার করব ফাইসার ফুল জার্নি তার প্রোফাইল কি কী ছিল সাধারণত এরকম টপ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডিতে অফার পাওয়ার জন্য কীরকম রিসার্চ লাগে কীরকম রিকোয়ারমেন্টস লাগে আমরা এই ভিডিওতে সব কিছু কভার করব সো ফাইসা কোন ইউনিভার্সিটির অফার অ্যাকসেপ্ট করলি এবং হাই লেভেলে কেন তো আমি কর্নালে আমার পিএইচডি স্টার্ট করছি এই ফলে এবং দ্য রিজন ওয়াই চোজ কর্নাল তিনটা বড় কারণ ছিল ফার্স্ট হচ্ছে যে আমি যখন ইন্টারভিউর জন্য কর্নালের ক্যাম্পাস ভিজিট করি আই রিয়েলাইজ যে পিএইচডি স্টুডেন্টরা ওখানে অনেক খুশি অ্যান্ড ওদের ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স ইজ সামথিং দ্যাট দ্য অথরিটি ইজ কেয়ার অ্যাবাউট অ্যান্ড যেহেতু পিএইচডি একটা অনেক লম্বা ডিগ্রি আই কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাসপেক্ট অ লট এবং আই রিয়েলাইজ যে ওখানে যে রিসার্চগুলো হচ্ছে যে গবেষণাগুলো হচ্ছে ওটা অনেক ইনোভেটিভ অনেক ইন্টার ডিসিপ্লিনারি এবং আমি যেহেতু এত বছর ধরে জেনেটিক্স রিসার্চ করছি অ্যাজ আ জেনেটিক্স পিএইচডি স্টুডেন্ট আমি শুধু একটা জেনেটিক্স ল্যাবে কাজ করতে চাই না ইনফ্যাক্ট আমি একটা সিস্টেমস লেভেল কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে চাই অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ব্রিং দ্য জেনেটিক্স পার্সপেকটিভ টু দোজ কোয়েশ্চেন্স সো ইট রিয়েলি ম্যাটার টু মি যে আমি যেই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি সেখানে কোলাবোরেশন অনেক হাইলি ভ্যালিউড এবং লাস্টলি স্টাইপেন্ড ইজ আ ভেরি বিগ ডিল তো এথেকাতে থাকার লাইক টু হ্যাভ আ গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ যত টাকা তোমার লাগবে সে অনুযায়ী কর্নালের স্টাইপেন্ড অনেক হাই ভার্সেস দ্যাট লাইক কলাম্বিয়া উইচ ইজ অ্যানাদার এক্সেলেন্ট ইনস্টিটিউশন বাট নিউ ইয়র্ক সিটি ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ সো টেকিং অল অফ দোজ ক্যালকুলেশন ইন টু অ্যাকাউন্ট হাই লেভেল দ্যাটস অলসো লাইক ওয়াই আই চোজ কর্নাল অ্যাট দি এন্ড ফারিসার প্রোফাইলে ভালোভাবে যাওয়ার আগে এই ভিডিওটা স্পন্সর পায় আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট বোক অ্যাপ প্র্যাকটিস ডট কম যারা স্টাডি অ্যাব্রডের জন্য এস এটি জিআরই আইএলস টুয়েলভ এরকম পরীক্ষা দিবে বা বাংলাদেশ ভর্তি পরীক্ষা চাকরি পরীক্ষা এসব দিবে তাদের জন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যেসব টপ ওয়ার্ড আছে এরকম সতেরোশোটা ওয়ার্ড বাংলা মিনিং ইংলিশ মিনিং প্রোনাউন্সিয়েশন ফ্ল্যাশ কার্ড শেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ওয়ার্ড মিনিং টেস্ট সকল কিছুই আছে এই একটা প্রোডাক্টের ভেতরে এই প্রোডাক্টে বর্তমানে বিশ হাজারের বেশি ইউজার আছে এবং প্রত্যেকটা ইউজার গড়ে প্রথম দুই সপ্তাহে দেড়শোরও বেশি শব্দ শিখে ফেলেছে সো স্টাডি অ্যাব্রড বা যে কোনো পরীক্ষায় যেখানে ভোকাবুলের লাগতে পারে ियल ইন্টুয়েটিভলি তোমার অ্যাকাডেমিক্স ভালো থাকতে হবে সো ইয়োর গ্রেডস ডু ম্যাটার ইয়োর রেকমেন্ডেশন লেটার্স ম্যাটার অ্যান্ড দে শুড বি ফ্রম পিপল যারা তোমার রিসার্চ সুপারভাইজ করেছে উইচ ব্রিংস মি টু মাই নেক্সট পয়েন্ট যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ আ পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তোমার রিসার্চ প্রোফাইল তুমি কেন রিসার্চ করেছো কি ধরনের রিসার্চ করেছো এবং হাউ ডিড ইউ কন্ট্রিবিউট টু আ কোয়েশ্চেন ইন ইউর অ্যাপ্লিকেশন ইউ হ্যাভ টু রাইট a statement of purpose even that is the in us universities that is the place where you can rationalize that you can a program a um, PhD pursue korte chao ebong tumi ki dhoroner big picture questions er upore kaaj korecho up until that point and why that has prepared you to be able to do independent research um tomar research profile jodi onek bhalo hoye thake tahole tomar gpa jodi perfect na hoy that doesn't matter especially if you have done full time research like i did after my undergrad before applying for phd uh, i will say this right now for the sake of transparency amar gpa was 
was nowhere near a 5.0, which is the scale um, um, that our university used to use. But I think our application stood out because I am very passionately our research pursue from undergrad till um, I applied for these uh, programs. Um, I really highlighted that and I worked hard enough that I was on multiple publications. Um, J and having said that, um, because of COVID and because of the um, industry and uh, the current economy, I graduate school pursue graduate school. In this case, I noticed that our interview weekend day on candidate that we have to do a Kichu gap year na after their undergraduate, either to do a master's right before their PhD or to do full time research. Jano tara publication pete pare bong ta their research time increase korte pare for their profile. Um, I think this is getting more and more competitive. So, although dosh bocharage ba paj bocharage even having a publication was not a requirement, I do think to me to the international student hoye thako. If you have a top university te PhD offer, then getting your name on a few publications is uh, an excellent way of showing your passion and your competence in research. First, undergrad, what did you study? What were your academic results? What were your academic results? What were your successful applicants? What were your academic results? What were your academic results? What were your PhD? So I went to Yale and U.S. College, as uh, Siam said. I was um, in life sciences uh, major kuri, uh, in molecular biology. Biology. Um, ebong, I would say je, j, I mean, national curriculum theke, at elite university to jokhon undergrad shuru kori, I quickly realized that biology is not about memorization and regurgitating uh, concepts in an exam. It's about thinking like a biologist and doing and designing experiments even. So I mean, actually prothom dikhe struggle kore chilam to catch up with my peers who came from feeder schools or preparatory schools. Um, Jekhana tadhe ke build up kora hoye chhi iruko mathe environment e thrive kora jono. So um, I ended up with not highest honors but high honors. So um, having come from Rajuk jekhana mane bhalo result kortam <laughs> that was definitely a blow to my ego. But um, e karon e ami uh, time ne after my undergrad to um, do research full time and um, really learn how to think like a scientist and and feel confident. I think. I could have applied in undergrad and maybe still could have gotten in some work into Ami uh, confident Chilana. It's really important that you have confidence in your abilities as an academic to be successful in a PhD program. I think I have seen both people who had average GPA. I mean, I know that it 5.0 GPA is 4.3, which is not like outstanding. But in the Yale Biophysics PhD program, there was a chance to get it. Because the research was very good. It was a Yale professor who had researched it. It was a recommendation for the recommendation letter. So as I said earlier, if you have a research on it, you have a lot of course, if you have a B.A. If you have a it's fine. But I have a lot of people who are extremely high achievers. They have research on it, they had 4.9 or 5.0, um, and they got into places like Stanford and Harvard. So I think try your hardest to get the best grades that you can. And that, that should be downstream of you being passionate about the subject matter in the first place. Um, pore, tumi, um, you can decide if you have GRE or LAG, because it's optional. But if you don't have GRE, you don't have a score, pele, tumi, profile take aro bolster korte parba, you can think about that. Or depending on your GPA, you can uh, target for schools that um, are more achievable for your profile. I mean, when I was able to the best part about your profile chilo chhe tor research ebong work experience yes so it or chance baranor jonno je top university tei hobe graduate korar por te full time dui tin bochor research korchis and how would you summarize the research experience ebong ki ki bishoy publications chilo etc so I think um, biology is a very vast field. Jita, I think to the audience, if biology, pore she jane. So I actually knew that I loved biology. Kintu ami jantam na jikishe specialized kurbo ba undergrad. And my focus was also not that sharp on like which aspect of biology I wanted to um, do advanced um, study in. So 
in undergrad, I went to a little liberal arts college. So, our basic research was wet lab experimental molecular biology research using invertebrate model organisms. So, I went to a Drosophila lab in my undergrad. In my lab, I realized how much I like um, sort of constructing high level questions. Kinto ami butchte pari je ami biology the interested because of the translational aspect of biology, how it, how it can um, influence or bring positive things into medicine. Kinto um, akta fly labe kachkorle actually, you don't see that result. Um, in your lifetime, right? Or it, within the uh, course of an undergraduate degree. So um, I got a lot out of that. Uh, it was my first time doing research. Um, I shikte pari actually how to think like a scientist. Ebong, uh, we, the whole lab worked on a review paper. Jeta, senior year, I contributed to that paper and it came out right after I graduated. Um, but I knew that I wanted to do research full time. So um, I was looking for labs to connect a molecular aspect and act a clinical aspect. So uh, my first job right out of undergrad was for a lab at the Yale School of Medicine. Um, and we were looking at sort of the immunological characterization of lupus, both in mice, J mouse model gulate lupus thake, ebong also in, in patient skin tissue. Ebong, it sort of married both the uh, biology and the medicine for me. And I I learned a lot there. Kintu, another really big decision I took is instead of just sticking it out in that in this lab, Karon, um, you know, it's a perfectly fine job. I I was very intentional about what kind of post baccalaureate research I wanted to do, and I wanted more ownership of my work. Ami shudhu pipetting and PCR korte chachilamna as a technician almost. Karon, I was like, I'm taking this time off and I want to make the most of it. So, um, Tahun I started looking for opportunities. Um, Jekhana Amaki Nijer project Dahabe. In senior year of undergrad, um, Ami also got interested in sort of computational biology and computational genetics. There was no one in my university who was doing that research. So, I reached out. Out to a cold messaged people whose papers I had read and I was interested in. Luckily enough, one of these people happened to be this really fantastic researcher who was working at the Broad Institute of MIT and Harvard, as well as in Finland. Um, and she became sort of quote unquote my mentor. Data student is very important. Farisa, computational genetics, is a field interested in the final year, she realized that. Tar university te she j experience ta chai a field e oitar jonno hoyto ba research experience par sujog nei so cold email pathai chilo cold email hocche jokhon ekta professor ke ba je kono manush ke amra linkedin hok email hok ekta randomly email pathabo je apnar je opportunities ache oita ami interested cold email e ki ki chilo ba ekta cold email pathanor age tu ki ki kaaj korish jate tu dekhate pari je ami ekta bhalo candidate apnar sathe kaaj korar jonno jodi if you could explain kon bangladeshi student er jonno i imagine eta khubi important cold email pathano yeah firstly the thing is this is computational biology so i knew that i could do it remotely right so that's the first sort of advantage to my experience here um I got interested in the topic by reading papers in it. So, I read a paper, I looked at who the authors were and I just reached, I found them on LinkedIn and I messaged them. I think I say this a lot to all of my friends and I will say this to everyone watching this. If you want something, ask for it. Hmm. Don't just sit there and be like, I really want this, but I don't know how to get it. Because sometimes you can find who you can ask. And Shabaitomar response Dibena Ferot Kintu um it's a numbers game. If you send 20 emails, mm. one or two of them will reply back. And the higher you go up in your career, you'll get more and more emails back, actually, <laughs> because you become a better and better candidate uh, or a better use of these people's time. I'm um, joking a cold message to I just made like a, I think, concise, but uh, educated summary of why I like this paper and what exactly is the kind of work that this lab is doing that I am also interested in. Mm. Um, and I said very humbly that I'm kichu jani but I'm shik and you don't have to pay me. Unfortunately, uh, sometimes there's tax issues or there's funding issues for labs, and if you are not someone who's going to be productive for them right away, 
um, it's very hard to convince them to pay for you. The world should pay interns or anyone who does any work. Kintu, the way I made it easier for them to basically take me under their wing is I said, you don't have to pay me right now. Um, and a professor ta amar uh, message dui mash pore dekhe ebong reply kore and um, we have a call and she bola i don't have time but i have postdocs who are going to have their labs soon i will introduce you to them um, and it's crazy because uh, i was learning math and algebra that can be applied to biology while doing my senior thesis while finishing university um kintu it became very important because right after my undergrad um, my full time job start kor age je dui mash chilo i kept working on a project and i got a project where we found an incredibly um novel piece of data and i happened to be the person who did the analysis and um that was my first first author paper that Damn. came out um in the lancet and that pi also advocated for me to get the job that i have now at the harvard medical school and the broad institute because i told her um that i was looking to go into a lab jekhana i can have more ownership of my work and actually contribute from start to finish of a project and a question i didn't just want to be a technician so my first job i had to fight tooth and nail for out of undergrad but because i had set all these things in motion my second job was just given to me mm-hmm. um and also given to me with a project of mine um jeta not to get too ahead of myself but i was able to present at conferences at international conferences where i met pi's who i inter- ended up interviewing with because i applied to their programs like i applied to their universities so you see it's a domino effect mm-hmm. if i had never sent that message on linkedin because what do you have to lose by cold emailing someone a lot of these things wouldn't have happened yeah my biggest piece of advice is if you like something or if you if you want something ask for it ami we advise take to double down korbo je eta khub khubi bhalo ekta advice je manusher kache chete para kintu chelei kintu hobe na karon mane look what farisa did there je professor er research e interested farisa oder paper gulo porche deep e geche je keno eta tar interesting lagche probably মানে কি ব্রড কিছু বলে নাই যে আমি নো জেনেটিক্স ইজ বাই প্যাশন এরকম হয়তো কিছু বলে নাই ইয়া ডোন্ট ডু দ্যাট ডিটেইলস এ গেছে যে কেন আমার এই পেপারটা ভালো লেগেছে তারপর হচ্ছে কিভাবে এরকম রিসার্চ আমার ইন্টারেস্ট আছে হয়তো বা তুই বলছিস যে এই 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 এটা আমার ট্যাঞ্জেনশিয়াল এক্সপেরিয়েন্স আছে কিন্তু আমি স্পেসিফিক এক্সপেরিয়েন্সটা চাই আই থিং আই ক্যান কন্ট্রিবিউট সো মানে দুই দিক থেকে আসতে হয় একটা হচ্ছে কোল্ড ইমেল যে আমি যদি কোনো ইন্টার্নশিপ চাই কেন আমার এটা ইন্টারেস্টিং লাগে এবং স্পেসিফিক হতে পারা আমার কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা দেখাতে পারে যে আমি আশেপাশে কাজ করেছি এবং আমি খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা শিখতে পারবো সো আমাকে চান্সটা দেওয়া হোক এরপর ইয়ে করা সো আমি যদি একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নশিপ চাই আমি যদি বলি এই কোম্পানিটা এই কারণে ভালো লাগে তারা এই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে যেটা আমার শেখার ইচ্ছা আমি এরকম রিলেটেড টেকনোলজিতে আরও কয়েকটা প্রজেক্ট বানিয়েছি তার মানে আমি শিখতে পারবো আমার ইন্টার্নশিপ পাওয়ার যত প্রবাবিলিটি আমি যদি একজনকে বলি দেখেন ভাই গুগল ইজ মাই প্যাশন আমাকে ইন্টার্নশিপ দেন যতই কোল্ড ইমেল করি কোনো লাভ নেই সো প্রথম ধাপ হচ্ছে কোল্ড ইমেল করা ওইটার নেক্সট ধাপ হচ্ছে দেখানো যে আমাকে দেওয়া হবে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস তোর তাহলে রিসার্চ প্রোফাইলটা যদি সামারাইজ করতে হয় ইয়েল অ্যান্ড ইউএস সিঙ্গাপুরে যেটা ওখানে আন্ডার গ্রাডে তুই ভালো রিসার্চ করেছিস ওখান থেকে একটা পাবলিকেশন আসছিল গ্রাজুয়েট করার পর ইয়েল স্কুল অফ মেডিসিন যেটা ইউএস সাথে ইউ মুভড ওখানে এক রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওখান থেকে হার্ভার্ড এবং ব্রডের একটা কলাবরেশনে ইউ জয়েন্ট নিজস্ব প্রজেক্ট নিয়ে এবং এই দুইটা এক্সপিরিয়েন্স থেকেও কি দুইটা তিনটা আলাদা পাবলিকেশন এসেছে কয়টা জার্নাল um jetar jono uh, we got two epidemiology papers out of it uh, which is also a piece of advice i'll give is if you're early on in your career and toma ke jodi bole that are you interested in writing for this or are you interested in like just doing an analysis for this unless you're completely stretched out thin say yes because um you can only learn new things at this stage like i i am very much anti 
specializing too early in your career if you want to be an academic especially in a field like biology so um uitinta paper came out uh the first co-first author paper came out in the lancet which was a very big deal we got our top choice journal um and broad institute and harvard medical school i'm ajay katsta korchi um uitar is my first sole author paper uh which is in the process of being submitted right now okay. because it was my project and i was writing it and there was no phd student or postdoc working on it it was just me and my uh pi and other mentors um that meant i had full ownership of going and presenting the data in all these conferences so i went to two gordon research conferences in one of them i got a talk i think i definitely do aim for anything that would possibly be given to me so for example when you submit an abstract for a conference you can choose if you want to be considered for an oral presentation and generally pre phd or even early stage phd students ra it at the tick dana kan they're like i'm a matu phd student mm-hmm. most people who get oral presentations are post docs i still ticked it because i'm delusional mm-hmm. and i'm saying you should be delusional <laughs> and i got it right and um when i presented I was the only person in the entire conference who wasn't even in a PhD program yet and I was the only non-postdoc who was giving an oral talk but that made it very easy for me to catch people's attention a lot of PIs professors came to my poster afterward um and told me to apply to their PhD programs told me to um reach out to them after the conference to ask questions about the program about the application this is incredibly valuable um especially when you're an international student funding on ecom karon most biology phd's are funded by the nih and international students are not eligible to mm-hmm. get that money um so if someone in the department knows to look for your application or knows who in the department best fits your interest um that is extremely valuable knowing these people through conferences making a good impression gives you an insight like gives you an mm-hmm. in into what's happening it also helps you narrow down kothay actually to me apply korte chao depending on the research that is happening right now in real time in these departments in these labs um so when you ask like what changed i think the first time i applied i hadn't been to any mm-hmm. conferences i hadn't done i think this was lazy of me but i hadn't done a lot of the homework um to reach out to pi's and talk to them um not my own pi's but pi's with whom i might potentially end up working during my phd and i spent a lot of time doing that months ahead of applying um i started like in may or april or something mm-hmm. and deadlines were december 1st for applications so um talk to people uh, you'd be surprised how many people are willing to help you because they were helped by someone Mm-hmm. and they want to pass it along. So right, if you're humble, if you can show passion and if you can show awareness of what you do well and what you want to learn, um what you have to work on, uh, most people will take an hour out of their time to help you. আচ্ছা সেখানে কয়েকটা খুব ভালো অ্যাডভাইস ছিল একটা জিনিস আমার যেটা ভালো লাগছে ফারিসার প্রোফাইলে ওর সামনে যা যা অপরচুনিটি আসছে ও নেওয়ার চেষ্টা করছে যত ছোটই হোক একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমার একটা বড় ভাইয়া বাংলাদেশে এমআইটিতে পিএইচডি করেছে উনি যখন এমআইটির প্রফেসরদেরকে আউটরিচ করে কম্পিউটার সায়েন্সের একটা প্রজেক্টের জন্য কথা কথা বলার পর প্রফেসরটা মেনশন করে যে আমাদের নেক্সট বড় রিসার্চ প্রজেক্টে আমি এরকম একটা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে চাই সো আমরা একটা প্রোটোটাইপ বানাবো এরপরে ওইটা নিয়ে টেস্ট করা শুরু করব এক দুই বছর টেস্ট করার পর ইভেনচুয়ালি আমরা পাবলিশ করব আমার ওই বড় ভাই করে কি ওই প্রফেসরকে বসে যে আপনার চিন্তা করা লাগবে না যে প্রোটোটাইপের কথা বলেন আমি ফ্রিতে দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে বানায় দিচ্ছি একটা কাজ করার মতো পরে ওই ভাই বানায় দিচ্ছে বানায় দিচ্ছে প্রফেসার প্রোটোটাইপটা ভালো লাগছে প্রফেসার পরে বসে যে ও তুমি অ্যাপ্লাই করো পিএইচডি তো আমি দেখতেছি বিষয়টা এবং ওই প্রফেসরের আন্ডারেই পরে পিএইচডিতে চান্স পেয়েছে সেরকম ছোটোখাটো অপরচুনিটি ফাইসে যে ধাপে ধাপে ইউটিলাইজ করছে এবং যখনই তাদের ট্রাস্ট পেয়ে গেছে ও আরও বড় অপরচুনিটিস যে হ্যাঁ আমি প্রেজেন্টেশনটা দেবো আমি ফার্স্ট অথর হবো এবং দ্বিতীয় যেটা যে অনেক সময় খুব ছোট একটা কাজ একটা বড় ডিফারেন্স মেক করতে পারে ফাইসে কিন্তু প্রোফাইল যখন তার ইউনিভার্সিটিগুলো প্রথমবার কোথাও চান্স হয় নাই ইউনিভার্সিটির চান্স এরপরে টপ ছয়টা ইউনিভার্সিটির চান্স হয়েছে এই দুইটার মধ্যে কিন্তু খুব বড় একটা পার্থক্য নেই একটা পার্থক্য সেটা বললো যে সে পরে আরও কনফারেন্সেসে যাওয়া শুরু করেছে প্রফেসার তাদেরকে ট্রাস্ট করে কারণে এক দুই বছর কাজ করা শেষ 
আরো মানুষকে মিট করা শুরু করেছে ভবিষ্যৎ যে পিআই হবে ভবিষ্যৎ যেসব কোলাবরেটরস হবে ওদের সাথে কনফারেন্সে হাই হ্যালো বলা শুরু করেছে এবং যেটার ফলে একেবারে জিরো থেকে টপ টপ ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া আই এম শিওর যেহেতু পারিসা ইউএসএতে রিসার্চ করতেছে তারাও জানে যে তার কাছে অনেক অ্যাভেলেবল অপরচুনিটিস আছে বাংলাদেশ থেকে যেসব অ্যাপ্লিকেন্টস আছে অনেক সময় তাদের ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস থাকে না তাদের লোকাল প্রফেসরদের সাথে রিসার্চের কাজ থাকে কন্ট্রিবিউটর হিসাবে কাজ থাকে অনেকে দেখায় যে আমি যখন বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি ছিলাম আমি লেকচারার হিসাবে কাজ করেছি সো আমি শিখাতে পারি এবং আমি এখানে প্রফেসরদের টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি সো আপনার কাছে যা যা থাকবে ওইটা দিয়েই ট্রাই করেন এরপরে যদি না হয় কোথায় ছোট খাটো ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় ওইটার উপর ফোকাস করা ভালো যে হ্যাঁ অনেকে তোমরা বাংলাদেশে রিসার্চ করছো Um, there is a way. So I know for a fact, Jay, for example, Dr. Shejuti Shah, she has many collaborators at the Chan Zuckerberg uh, Biohub at Johns Hopkins School of Public Health. Bangladesh has many incredible professors in the world. If you want to go abroad, Bangladesh has been able to help people like you go abroad and move forward in your career. So, you can, you should ask you should always ask your professors j do you have collaborators is there a project specifically j ta onno kono university sathe apni collaborate korchen ebong you can choose projects that way if they are available to you so always ask always do your research um i know for a fact j harvard school of public health their website e or a bibhinno country te because for public health research um onek shomoy field research korte hoy and um they have many collaborations on the ground in countries all over the world including Bangladesh ebong yeah. you can go there to the website of the institution you're interested in see if they have any collaborations in your home country and then you can reach out to professors who are in your home country working on that who are the point people for that collaboration so you see how you can find opportunities and create opportunities for yourself that way আচ্ছা তো বাংলাদেশ থেকে যখন অ্যাপ্লাই করে দুইটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ এক্সাম পোস্ট গ্রাডের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় একটা হচ্ছে ইংরেজি দক্ষতা দেখার জন্য আইএলস টুয়েলভ এল এক ক্যাটাগরি এক্সাম আসে আর এটা হচ্ছে বিজনেস স্কুল হলে জি ম্যাট এনমি পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন হলে জিআরই তোর কি কোনো কোনো এরকম এক্সাম দেওয়া লেগেছিল যদি না লেগে থেকে কেন লাগে নাই Um, so I was very lucky. I didn't have to take these exams. Um, GRE because GRE has been made optional. So I'm um, J-Shop uh, program guru to interested in Shilam. First, make a list, you know, of to me, where you apply, where you want, where you're interested. And when you look at the Beshirbhag program, GRE is compulsory. So you have to take it. But uh, for biomedical programs or genetics PhD programs, um, they were made optional for pretty much all of the schools that I was interested in except one which I wasn't interested in that much so I just didn't apply there <laughs> and uh, for IELTS or TOEFL তুমি যদি এমন ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্রাজুয়েট করে থাকো যেখানে প্রাইমারি ইনস্ট্রাকশন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ ইংলিশ ইউ ক্যান গেট দ্যাট রিকোয়ারমেন্ট ওয়েভড তো আই জাস্ট ইমেলড দিস প্রোগ্রাম সেইং হিউর স্প্রুফ দ্যাট আই ওয়াজ টট ইন ইংলিশ মাই হোল লাইফ বাট স্পেসিফিকলি ফর আন্ডারগ্রাজুয়েট অ্যান্ড সো ইট ওয়াজ ওয়েভড বাট তুমি যদি বাংলায় আন্ডারগ্রাড করে থাকো দেন ইউ উইল হ্যাভ টু টেক দি আই সো ভেরি গুড এডভাইস সবসময় ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে স্পেসিফিক প্রোগ্রামের রিকোয়ারমেন্টসটা দেখে নেওয়া ভালো অনেক সময় জিআরই অপশনাল হতে পারে এটা হতে পারে যে তোমার হয়তো বা জিপিএ ভালো ছিল না এবং যদি একটা নাম না জানে ইউনিভার্সিটি থেকে আসো তখন হয়তো বা জিআরইতে হাই স্কোর তুলে দেখানো যেতে পারে যে আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টুডেন্ট এটা একটা অ্যাঙ্গেল সো বোঝার চেষ্টা করো যে আপনার বা তোমার কোন জিনিসটা লাগবে আইএলস টু এফ এলের জন্য সব সময় ভালো যে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নেওয়া সাধারণত সাড়ে সাত সাত এরকম লেভেলে রিকোয়ারমেন্ট চেয়ে থাকে ওইটা মিট করলে হয় ওর বেশি পাওয়া লাগে না এবং যেহেতু বাংলাদেশে বেশিরভাগ আমি যতটুকু জানি সব ইউনিভার্সিটি ইংরেজিতে পড়ায় আগে আস করে নিও কারণ আয়স তো খরচ আসছে তাই না বিশ হাজার টাকার মতো লাগে আগে আস করে নিও দেখো আমি বুয়েটে পড়ছি আমি এনএসইতে পড়ছি এক্স ওয়াইজি ইউনিভার্সিটি পড়ছি আমাদের প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ছিল আমার কি আয়স টু এফল দেওয়া লাগবে নাকি যদি তারা বলে যে না আমরা রেকগনাইজ করি না দেওয়া লাগবে তখন আনফর্চুনেটলি দেওয়া লাগবে যদি তারা ওয়েভ করে দেয় কাদের কাছ থেকে কিভাবে 
আমরা একটা সুন্দর রিলেশনশিপ করতে পারবো এসব মানুষদের সাথে যাতে তারা আমার রেকমেন্ডেশন লেটার লিখতে রাজি হবে আই উড সে ইফ ইউ আর ইন আন্ডার গ্রাড গো টু অফিস আওয়ার্স অ্যান্ড ট্রাই টু বিল্ড আ রিলেশনশিপ উইথ ইয়ার প্রফেসর দ্যাট গোজ বিয়ন্ড জাস্ট going to class listening to their lecture and taking exams so um for phd specifically it on a highly recommended je um to my recommendation letter comes from someone who has advised you in some kind of a research capacity um and you need three recommendation letters a uh, minimum for most places to onek shomoy if you're still in undergrad and to me senior year apply korcho for going into graduate school straight out of undergrad you may not have three professors jader sathe tumi research korcho so in that case um you can have um some a supervisor in a work or professional capacity and a professor jashatonic like multiple courses and you did really well in those courses of course you can ask them but i would say tomar jodi interest thake to go to phd and you know this somewhat in your second year or something like start doing things mm-hmm. in research so that then you can get um people to write recommendation letters for you i'm always a proponent of what do i want okay and how can i get what i want so i'll reverse engineer my path rather than just go with the flow coast through mm. my life and then i want something and then i have to like scrounge up yeah. something to um, for my application so um for me my first recommendation letter was from dr nicholas tolvinsky he was my supervisor for the fly lab when i was an undergrad so i worked with him since um sophomore year of college but also um he was teaching a lot of the core courses so genetics molecular biology research seminar um and if you remember i said i struggled in college earlier in undergrad because uh, i didn't come from um a feeder school or a school that mm-hmm. prepared me for this kind of education and this professor also saw my journey my growth so he was very aware of like the fact that i was trying that i was troubleshooting constantly and he could speak to that so even if i did get a b once in my undergrad his recommendation letter not only talked about my good qualities and what i did well and how i was successful while i was studying and working under him but also my growth and my resilience and that's super important karan a phd is very long and it's almost expected that you will hit roadblocks it's almost more desirable to take a candidate j has proved that they can get through hurdles and troubleshoot and uh, land on their feet find their way back rather than uh, someone j um has coasted through everything and has never had to face any difficulty uh, academically speaking so he was my first recommendation letter um my second was with dr hana ulula jarshad hame my first co first author paper likhi and who also is a collaborator with my current pi i had known her since 2020 to basically still i know her and i kind of on and off work with her so she wrote about sort of how i learned uh, something that wasn't in any way part of my coursework or my major um on the job and applied it to projects and actually gained data and results from it and also how i presented my work and all of these things um and then my last um recommendation letter was from dr richard saxena who's my pi now at harvard medical school and of course having recommendation letters from PIs who are also excellent academics really help um specifically if they are in the same field that you're applying in because a lot of times it is a very incestuous field professors will recognize their friends um and that their friend is recommending someone right when you are looking for a recommendation letter always ask the person if they would write a good letter for you karon beyond the actual letter uh professor there ke um kichu question answer korte hoy when they're submitting the letter j um kon percentile a student porbe um you know and um there's a bunch of sort of quantitative metrics that they have to put in ebong um if your professor is a good person and your supervisor is a good person and you have not pissed them off in any way <laughs> they should put you at the top of everything <laughs> especially for top programs because otherwise you another ke jiggesha korbe ja tumi joto jon ke supervise korecho jiboner moddhe koto top percent e fela abe jodi tar ki top 10% ache so tara jodi bhalo bhabe na chene 
बाजी उत्तर दी था मेरे इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप देन यू कैन अस्यूम जे दे विल किंतु इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक दैट विल दिस बी अ कुकी कटर रेकमेंडेशन लेटर बिकॉज़ दोस डू एग्जिस्ट और विल दिस बी अ वेरी स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड ग्लोइंग रेकमेंडेशन लेटर एंड यू डू नीड ग्लोइंग रेकमेंडेशन लेटर्स एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू गेट इनटू टॉप प्रोग्राम्स आई वुड से डेफिनेटली गेट दैट अप फ्रंट यू कैन आल्सो आस्क देम जे इफ यू आर रियली बिजी और इफ you know if i can help draft the letter this is not taboo this happens a lot that students will help draft a letter and um then the pi will go over it and make edits and then submit quite a quick notes jeta stood out at touch uh, tader kach theke recommendation letter cha uchit jara amader sathe close kaaj korecho so other tader under ami research korechi tader under hoyto ami class poriyechi তাদের সাথে একসাথে কাজ করেছি এগুলো কোনোটা না থাকলেও তারা অ্যাটলিস্ট তাদের কয়েকটা ক্লাসে বা এক দুইটা ক্লাসে আমি একটা ভালো ছাত্রছাত্রী ছিলাম যাতে তারা বলতে পারে যে আমি স্পেশাল রাইট না হলে লাভ নেই চান্স পাবো না এবং যেহেতু এই ফিল্ডে ফিল্ডগুলো পিএইচডিতে ছোট থাকে এক এক প্রফেসর এক এক প্রফেসরকে চিনে অনেক সময় নামও অনেক ওয়েট ক্যারি করে যাচ্ছে আমি প্রফেসরকে চিনি তারা যদি ভালো কিছু বলতেছে যেন তেন মানুষকে নিয়ে বলবে না আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হচ্ছে যে আপনার এই মুহূর্তে এরকম রেকমেন্ডেশন লেটার রাইটার না থাকতে পারে যা আমি এরকম প্রফেসরকে চিনি না যার সাথে আমি ক্লোজ কাজ করেছি আমি তখন সাজেস্ট করব যে আপনি আইদার একটা কোনো মতো ছেনামেনা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিতে পারেন ওর এক দুই বছর ধরে নেক্সট এক দুই বছর এই রিলেশনশিপগুলো বিল্ড করে এরপরে অ্যাপ্লাই করেন টাইম আছে তারা ভুড়া করে বাজে অ্যাপ্লিকেশন আসলে পাঠানোর কোনো দরকার নেই তাহলে কোথাও চান্স হবে না টাইমও ওয়েস্ট হবে আরেকটা যে জিনিস এটা অনেকে জানে না ফাইসে সব নামগুলো বলল হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল ব্রড ইনস্টিটিউট ইয়েল স্কুল অফ মেডিসিন আমাদের একটা ধারণা আছে যে ওই সব জায়গায় আমরা পড়াশোনা করলেই আইদার আন্ডার গ্রাড বা পিএইচডি স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা ওখানে রিসার্চ করতে পারবো না ওরা ফুল টাইম রিসার্চ পজিশনও অ্যাকসেপ্ট করে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট সো ওই সব জায়গায় রিসার্চ করার জন্য ওইখানের ছাত্রছাত্রী হওয়া লাগবে না আপনি বাংলাদেশের একটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হয়েও রিমোট এরকম একটা পজিশনে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন সো কখনো ভেবেন না যে ওখানে যারা পড়ে শুধু ওই সব অপরচুনিটি তাদের জন্যই খোলা আমি অনেক মানুষ চিনি যারা ইউএসএর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে যারা এইসব বড় বড় ইনস্টিটিউটে আইদার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ফুল টাইম কাজ করছে বা রিমোটলি পার্ট টাইম কাজ করছে সেই সব অপরচুনিটি আপনার কাছে খোলা থাকতে পারে পিএইচডির জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস মানুষ যাই বলে সো তোর কাছে কি মনে হয় একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে কি কি জিনিস মাথায় রাখা লাগবে লেখার সময় প্রথমে আমি একটু ডিফারেনশিয়েট করবো বিকজ দেয়ার আর ফিউ কাইন্ডস অফ স্টেটমেন্টস ইউ মে হ্যাভ টু রাইট অন ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন তো একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যেটা পিওরলি ইয়োর রিসার্চ স্টেটমেন্ট তো তুমি কি ধরনের রিসার্চ করেছো ওখান থেকে কি শিখেছো অ্যান্ড ওয়াই স্পেসিফিকলি এই পিএইচডি প্রোগ্রাম হোয়াট আর ইউর ফিউচার গোলস অ্যান্ড ওয়াই স্পেসিফিকলি দিস পিএইচডি প্রোগ্রাম is going to help you get there as well as what do you bring to this phd program so it's kind of a symbiotic relationship jeta tumi communicate korte chacho with your research statement um undergrad apply korar shomoy jemon personal statement to onek personal kotha barta lakha hoy and um you write about this like big it on about your life's narrative that's not what they're looking for in a statement of purpose um it's purely about your research Having said that you can have a hook on why you're interested in research which can be personal kintu you shouldn't spend too much time on it um also some places will ask you for a personal statement slash diversity statement so in the diversity statement you can talk about sort of um a few things right you can talk about how you have uh, come into this academic path not everyone has professor parents so a lot of people are first generation academics so it's the first person in your family who's going to be a scientist or something you should talk about that right and um how that's useful to um the kind of student you're going to be in this department you can talk about to me jodi scientific outreach kore thako ba uh, scientific communication uh, tutoring all of these things what do you care about you can talk about these things and you can also talk about like the diverse things in um within the, sort of the scientific space that you can bring um into this new department that you will be a part of i say department because phd shoma you're more so a student of the department than the whole university um and not all departments are equal in the in the <laughs> same university um kintu in my diversity statements i talked about um ami um 
কিভাবে বিভিন্ন ধরনের আউটরিচ প্রোগ্রামে কাজ করে থাকি সো আমি ওয়ান সামার ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অনলাইন ফর অক্সফোর্ড সামার স্কুল স্পেসিফিক্যালি ইন আ প্রোগ্রাম যেটা আন্ডার প্রিভিলেজড ওয়েলস স্টুডেন্টস হু আর সর্ট অফ সিস্টেম্যাটিক্যালি ক্যাপ out of an elite Oxbridge education. This program was for them. Um, it was run by someone who went to my university um, uh, through his own NGO and um, basically looking for tutors. So I, I was like, yes, I want to mm. teach biology to these kids over the summer. So I did that. I did the same for MIT Global Teaching Labs, basically partnering um, students like me who are interested with classrooms who needed teaching support. Um, specifically during COVID, Jokon students were very bored and everything was remote, right? Um, to basically teach them interesting concepts and things like that. So I talked about that. I talked about my activism on campus. I talked about how I was a part of um, the in-betweeners collective jeta ho chakta worldwide um, first generation and low income student the junakta chapter and many universities have that chapter why i cared about it and what i did there um, i think like um, sort of broad scale jekono statement that you write focus on the why rather than the what you did no one wants to know how many um, people you helped but it's more so how you helped them and why you helped them and why is that important right um so that's the diversity statement in my um statement of purpose onek shomoy onek chronologically just like shop research experience list out korbe which is a fine perspective or fine approach kintu i had a lot of research experiences and ek hazar word er moddhe i couldn't meaningfully talk about all of suffering them suffering from success <laughs> no but basically like don't be afraid to pick and choose karon mm-hmm. tomar cv o tumi submit korba and they know everything that you have done so don't feel the need to just make a laundry list of all of your accomplishments and everything you did um throughout your research experiences in your statement of purpose rather focus on the most formative research experiences why you pursued them what you learned from them um you should not go into the details of i pipetted 50 microliters of some reagent into some other clear liquid like that's not what they're looking for um what was the question how did you design an experiment to try to start answering this question um what did you learn what did you find um what was the next step something i also did is if i hadn't left that position because sometimes you can't stay in the same job because of visa restrictions or whatever have you or you want to diversify your experiences but if i had stayed in that project for longer what else would i do mm-hmm. what would i do after this shows tremendous amount of maturity um as a scientist uh the main sort of things i wanted to hit in my statement of purpose is uh, a birds uh, eye view of my journey from uh why i was interested in bio biology which was through a uh, sort of witnessing disease in bangladesh um exactly why i wanted to be a biologist doing research rather than a doctor uh how i sort of did public health research um pure biology research um and then clinical research and then ultimately found genetics to be the underpinning of all of these disease processes and why i was interested in um the kind of research i'm doing right now um resilience um original thinking uh proactiveness how i take feedback and include it into my work um as well as future ami ki korte chai and i said i want to lead a translational genetics laboratory um whether it be in academia or industry and that i wanted to work in at the interface of molecular biology and computational biology um and then lastly also i put specific names of labs but not just name drop them right like why and that should be consistent with everything you have said in your entire um so i took feedback from someone i met at a conference who at this point does lead a, a genetics laboratory at novartis um and basically you know this is a person i met at a conference and we got along and they wanted to be my mentor so i sent it to them i sent it to friends who are already phd students who i trust um and who gave me really really good advice and then um use your or university communications lab or writers tutors and things like that so the broad institute where i currently work has a communication lab and you can get you can book time with people who are basically hired to edit papers and edit applications and things like that so 
I booked four different appointments um, and those appointments acted as my own personal deadlines to mm -hmm. basically get drafts done. So, I have five questions. Final tips. Do it a category manusher jona act out chhe. Pothom hai jara university journey ke bol shuru korlo. Ebang hoy toba bhobishchate char paas bochor por ekta PhD pursue korte chhe. Yeah. Tadher ki jine shuru por focus kora uchit. Yeah. Ebang doi hotche jara university matro shesh korlo. Next tha PhD the apply korte chhe. Tadher ki jine shuru por focus kora uchit. So doi tar jono jodi ekhi shu tips dite. So obviously this uh, this piece of advice will be from my own personal experiences if you're at the very start of um, your undergrad i what i wish i would have done is um complete if, if you come from bangladesh especially national curriculum unlearn this idea of having to memorize to get good grades um i would completely throw that out the window because what i would focus on is um basically learning higher level concepts and using them to ask um, original questions and designing original experiments and things like that. Um, I would reach out to professors, like go through the list of uh, labs that your university offers, um, do really good solid background research and then just reach out to people. If you're a freshman in university, no one expects you to come in with any skill or knowledge. They're going to teach you. So basically just communicate how passionate you are about something and start right away. Um, the most success that I've seen straight out of undergrad to get into PhD programs are from people who started early. I even was late. I started doing research in sophomore year. Uh, I had friends who started in their freshman year. Mm -hmm. um, so I would say do that and be a sponge. Keep your eyes and ears open for opportunities. Be a sponge. Learn as much as you can. Don't bother with specializing or finding one thing that you're really passionate about. If you are almost done with your undergrad, or to me PhD to apply Kortacha in the next few years, I would say um, look for full-time research opportunities, which will pay you. Uh, maybe not a ton of money, but they'll still pay you and you'll have a good life um, and start to sort of almost moonlight as a PhD student or as an academic. So look for places, um, they won't just treat you like someone who does the PCR or um, you know, does the mouse husbandry or whatever. Um, someone, uh, so, some lab, where you have opportunity to um, give solutions, um, suggest protocols, suggest uh, experiments, suggest uh, research paths for the lab and where you'll be respected and where they'll be fair about uh, authorship on publications and things like that. So if you want to go to the lab and you want to go to the lab and you want to go to the conference, I can guarantee you your chances will be much better than if you didn't do these things. Thank you so much. Achha, so Jara Jara you want to see a lot of things, I'm going to add to you that you want to see a lot of things. So, when you prepare the application in the PhD application, you can see the time stamp of the interview. You can see the statement of purpose. 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 Why? Next steps. Why? 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 धोरे धोरे नीचे रेस्ट टा लेखा जाए, सो आमी साजेस करूँगा जे ये इंटरव्यू ते बार बार फेरोता आस्ते जोखन आपके अपने एप्लिकेशन प्रिपेयर कर बन, आर होच्छे आमर ना स्टडी अप्रून्ये प्रोच्यूर वीडियोस आस्ते, आमर पोस्ट ग्रेड रूपूर एक टापू एमबीए करेशे, आमर फोकस करेशे ऑक्सफोर्ड एपीएसडी ते � MIT the PhD को शोइटर रूपर फोकस करें चाहे फाइल्स तो सिंगापुर अंडरग्रेड करें चाहे बा बेसिकली जारा इंटरनेशनली को था अंडरग्रेड करें चाहे उखान थे के एक टेक्सपेरिएंस ने टॉप यूनिवर्सिटी तक की भावे जाओ जाए फेलियर थे की भावे घुरे शे पूरा कंप्लीट जर्नी टा अबर नोटुन भावे लेखा जाए इरकोम विभिन्नो इंटरव्यू आसे शेविंग स्कॉलरशिप सिक्योर करे इरकोम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मास्टर्स रजनो सिक्योर करा इरकोम आने गुला से सब गुने अमर पोस्टग्रेडेड स्टडी अबर टा प्लेलिस्ट आसे उखान 